അപ്പൊ ആ കേസിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്രഗ് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട നാലു പേർക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം പറയാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അതാണ് ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വിളിച്ചപ്പം ജാമ്യം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് എസ് ഐ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഐ കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് തിങ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി ഈ ഡ്രഗ് കേസിനകത്ത് എനിക്ക് ജാമ്യം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ പയ്യനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതും അപ്പൊ ബൈക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയിലും ഉള്ള ആ ഒരു ഈഗോ പ്രോണം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ സിവിൽ ഡ്രസ്സിട്ട് നിന്നിരുന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇവന്റെ മുഖത്തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ച ടീഷർട്ട് ഇട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റബിളോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അത് മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുമായിട്ടുള്ള ആ പാർക്കിംഗിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവത്തിലോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് അകത്ത് മറ്റേ അവിടെ റൈറ്ററുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റർ ഒരു സ്ത്രീയായിപ്പോയി ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംസാരം ഈ ഈഗോ പ്രോളം തന്നെയായിരുന്നു ആ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈഗോ പ്രോളം അത് സ്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ടെത്തി അവിടെ വന്ന് അടിപൊളിയായി അപ്പോ ആദ്യം അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ച ഷർട്ടുകാരൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അനീഷ് എന്നുള്ള എസ് ഐയുടെ പേര് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പം പിന്നീട് ഇപ്പം അനീഷിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റ് കാരണം തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അടി നടന്നു അടി നടന്നതിന് ശേഷം പട്ടാളക്കാരന്റെ ഇടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് രക്തമൊക്കെ വന്ന് കാണുമായിരിക്കും ഈ രക്തം കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അറിഞ്ഞ് എസ് ഐ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതാണ് തന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ബ്ലഡ് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സീനിയർ ഓഫീസർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി തന്റെ ജൂനിയറിന്റെ രക്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ സ്വന്തം രക്തം ഒന്ന് തിളയ്ക്കും അവിടെ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു അനീഷ് ആ ഒരു അടിയിൽ വികാരം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പട്ടാളക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനീഷ് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം പട്ടാളക്കാരൻ ഞാനിപ്പം ആർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഇതൊരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ എവിടുന്നെല്ലാം വന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അനലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ ഇൻചാർജ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള എ അനീഷ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അടിയും കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ചൂണ്ടുവരലിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് കാഞ്ചി വലിക്കുന്ന വിരലാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള ഡയലോഗ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് കാരണം ഈ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിരല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനീഷ് ആണെങ്കിലും ശരി ആ പച്ച ഷർട്ട് ഇട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ശരി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിരല് ആ കാഞ്ചിക്കുൾ കാഞ്ചി വലിക്കുന്നത് കാരണം ബോർഡറിൽ നിന്നിട്ട് ആ തോക്കി ഇങ്ങോട്ടല്ല തൂങ്ങ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ടല്ല അവർ തൂക്കി ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ആ തോക്കി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യത്തിലോട്ട് ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ശത്രുവും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ വരല് അപ്പൊ ആ വരലിനെ താൻ തല്ലി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ ഫോൾട്ട് ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡയ ഇതിന്റെ കമന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു
ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തനിക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് താൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരേണ്ടതാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്നിട്ട് കള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കേരളത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് അത് ഒരു വളരെ ബാഡ് നെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ താൻ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവിടെ പോയി ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമൊന്നുമില്ല അവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഈഗോ കാണിക്കരുത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സച്ചി മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ കഥയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന എന്താണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെയും ബിജുമേനന്റെയും ആ ഒരു ഈഗോ പ്രോളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ അപ്പൊ ഈ ഈഗോനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഈഗോ കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ജവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് ഞാൻ ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും എ ജി എസ് ബ്രാഞ്ചിലും എ ഡി ജി പി ഐയിലും എല്ലാം ചോദിച്ച് ഇവിടുത്തെ പാങ്ങോട് പട്ടാളക്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാസം വരേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ആർമി ക്യാമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊല്ലത്ത് എൻ സി സി ക്യാമ്പുണ്ട് അവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കേണലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു റീസൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആർമിയും ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസം വരേക്ക് കേസ് കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല ആർമിക്കാരെ അപ്പൊ അവിടെ അതിനുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഞാൻ കാരണം ഈ പട്ടാളക്കാരന് അച്ഛനില്ല പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ഇത് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പോസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം വരെ ലോക്കപ്പിലോ എവിടേക്കോ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ന്യായം അംഗീകരിക്കാം ബട്ട് ദൻ ഇതുവരേക്കും പട്ടാളത്തിനൊരു കംപ്ലയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സർവൈസ്മെന്റ് സംഘടനകളോടും എല്ലാം കൂടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സമന്വയം പാലിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പല ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചില ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട നമുക്ക് പക്ഷെ വളരെയധികം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പട്ടാളക്കാരുടെ എക്സർവൈസ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സമന്വയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഇടപെടുന്നവർക്ക് ആ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സമന്വയ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലോട്ട് പോവാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നീതി കിട്ടണം ആര് തെറ്റ് ചെയ്തു ആ ആൾക്ക് ശരിക്കും നീതി കിട്ടേണ്ടതാണത് അപ്പൊ അത് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് പട്ടാളക്കാരനെ അടിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലോജിക്കലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ പട്ടാളക്കാരനെ കൈവയ്ക്കുക അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കുറ്റം എന്നുള്ളത് അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു പിന്നെ ഈ അനീഷിന്റെ പേര് പറയുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പേര് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഈ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനീഷ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേഷനിൽ കയറി അടിച്ചതെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അനീഷ് എന്നുള്ള ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് കുറച്ച് ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ വകതിരിവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ആൾക്ക് രക്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ അപ്പുറത്തെ ഒരു പട്ടാളക്കാരെ അടികൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്തിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യായമുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് കിട്ടേണ
ഇവിടെ ആരാണിത് തുടങ്ങി വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കണം അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ പട്ടാളക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ കോൺഫെഡറേഷനിലുള്ള പട്ടാളക്കാരന് ഒരു സിഗ്നലുകാരനാണെന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നലുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെയും കൂടെ ഞാൻ അവരുടെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഉണ്ണി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മലയാളിയാണ് അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതി ആ നീതി ന്യായങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല മാനിപ്പുലേഷൻസും ഇവിടെ നടത്തും പോലീസുകാർ അവരുടെ ന്യായം പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യായം പറയും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി തെറ്റെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്നുള്ളത് ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് നിന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആ പട്ടാളക്കാരനെ ഇതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് തെറ്റാണത് അതിന് പല ലാംഗ്വേജിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് വിചാരിക്കരുത് മേജറവി പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലോട്ട് വരാത്തതെന്ന് ഞാനെന്നാൽ സന്തോഷം നമ്മുടെ സിനിമ ആക്ടർ സന്തോഷിന്റെ സന്തോഷിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ശബ്ദം തന്നെ അതുപോലെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും യെസ് ജനത്തിന്റെ വികാരം എന്താണെന്ന് സന്തോഷ പട്ടാളത്തിലൊന്നുമല്ല സന്തോഷൻ നടനാണ് എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരമായിരുന്നു അത് ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലീസുകാരൻ ഇതുപോലെ മർദ്ദിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരോട് പോലും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വലിയ ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളോട് ഏത് സമയത്തും സഭ്യമായ ഭാഷയിലും ക്ഷമ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു പ്രതിയോട് എങ്ങനെ പ്രതി എന്നുള്ളതല്ല ഒരാളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അത് അയാളെ തെറ്റ് ചെയ്താലും ശരി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോറിൻ പോലീസിനെ കണ്ടു പഠിക്കൂ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പോലീസുകാർ ഇതുപോലെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ വരികയാണെങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിൽ അവർ ആദ്യം കൈ പറകളോട്ട് കെട്ടി എന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക കാരണം ഈ കൈയ്യെ സൈഡിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊങ്ങിക്കളയും അപ്പൊ ഈ കൈയ്യിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് കാരണം മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കൈ ഓങ്ങുന്നതും അടിക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെങ്കിലും ഇനി ഇവിടുത്തെ പോലീസ് വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പോലീസിനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മതി ആ ഫുൾ ഫോഴ്സിനെ തന്നെ ഇന്ന് എത്രയോ പോലീസുകാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ലൈവ് കാണുമ്പോഴും പോലീസുകാരെ തെറിവിളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം പല പോലീസുകാരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനാണത് അപ്പം അവരെ വിഷമിക്കാതിരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് കൺട്രോൾ ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൈഡ് ലൈൻ ദം ആൻഡ് ട്രെയിൻ ദം ആൻഡ് പുട്ട് ദം ബാക്ക് ആൻഡ് ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാൾ മതി ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാം ആ സമൂഹം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ഇനിയും അപമാനകര കാരണം പോലീസ് സേന എന്ന് പറയുന്നത് അതും എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇട്ട ഫോഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാർക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഒരു ഫ്യൂണറൽ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം ജവാൻ മരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പട്ടാളക്കാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗൺസലൂട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് സല്യൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അയച്ചു ഇവിടെ എന്ത് ജാതി എന്ത് മതം എന്ത് റിച്വൽ പട്ടാളക്കാരന്റെ ബോഡി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒറ്റ റിച്വലുള്ളു ആ ദേശീയ പതാകം പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സെല്യൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയാക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തില്ലാത്ത ജാതിയും മതവും ഈഗവും ഒക്കെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒന
വി ആർ ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് കൺട്രി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പോലീസുകാരോടും ഇതുപോലുള്ള ദേഷ്യം വരുന്ന പോലീസുകാരോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്ന എത്രയോ നല്ല പോലീസുകാരെ അവരെ നിങ്ങൾ അവമാനിക്കല്ലേ കാരണം അവരും നിങ്ങളുടെ ഈ പോലീസ് ഫോഴ്സിനകത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഇനിയെങ്കിലും പോലീസ് സേനയ്ക്ക് അപമാനമുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പോലീസുകാർ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവർ ആ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നാളുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട് മുഴുവൻ ചീത്തപ്പരാവും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഈ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടും പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രല് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അടക്കം ഈ കംപ്ലയിന്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേരും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യട്ടെ അതല്ലാതെ എല്ലാറ്റിനും കയറിയിട്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ വരിക എന്നുള്ളത് അത് എനിക്കും താല്പര്യമില്ല ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ വെയ്റ്റ് ഞാൻ പിണറായി സഖാവിന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സഖാവ് ഇതിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇടപെടണം താങ്കളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു സഹോദര ബന്ധമുള്ള പലരും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് നീതി കിട്ടണം അതിനകത്ത് ജാതിയില്ല മതമില്ല പാർട്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല അതാര് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ വേറെ മുഖം നോക്കരുത് അത് ഞാനായാലും ശരി താങ്കളുടെ സ്വന്തം മകനാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും ശരി അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സെല്യൂട്ടടിക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് മാറുന്നത് സൈ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സെന്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും പട്ടാളക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യമാണ് എന്റെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ രക്തം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും തിളക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആരെ കുറ്റം പറയണം എന്നല്ല ഇത് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ വെരി സ്ട്രിഞ്ചൻലി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എനിബഡി കള്ളം കുടിച്ച് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്കുള്ള നീതി വാങ്ങിച്ച് പട്ടാളക്കാരനുള്ള നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കും അനേഷണം അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് നടക്കട്